मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न आता है कि जब भी क्लास में शिक्षक आते हैं तो हम लोगों को खड़े हो जाना पड़ता है तो उसके बाद बैठना पड़ता है फिर दूसरे शिक्षक आते हैं फिर खड़े होना पड़ता है तो ये प्रश्न आता था कि हमें खड़े क्यों बड़ी क्लासेस में गए तो टीचर आते थे तो देखा कुछ बच्चे खड़े हो रहे हैं कुछ बैठे हैं कुछ आते खड़े हैं कुछ किसी काम में लगे हैं ऐसा भी हुआ तो मेरे मन में है आपके के का उत्तर अच्छा इस पर मैं पूछू कि क्या खड़े हो जाने से टीचरों के लिए सम्मान का भाव मन में आ जाता है क्या सभी टीचरों के लिए टीचर आते होंगे खड़े होते होंगे तो क्या सभी के लिए सम्मान का भाव होता है खड़े होते हुए जरूरी तो नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि खड़े हो जाना जरूरी नहीं है कि सम्मान का भाव उसमें हो ये बात क्लियर हो रहा है तो फिर प्रश्न बनता है क्या करें खड़े हो ना हो तो बनता है मेरे को जो समझ में आ रहा है वो मैं बता देता हूँ आप लोग मेरे को ये समझ में आया कि खड़े हो उससे सम्मान व्यक्त होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है और जो बैठे हैं वो सम्मान का भाव नहीं रखता है भी जरूरी नहीं है एक संकेत है लेकिन उसमें ज्यादा काम को बात हमको जो लगता है वो ये है कि टीचर के आगे से पहले हम लोग कुछ आपस में बात कर रहे थे कुछ अन्य विषयों पर चर्चा कर रहे थे कुछ अन्य चीजें सोच रहे थे तो खड़े होकर और दोबारा बैठ गए इसका आशय यह था कि पुराना जो कुछ भी कर रहे थे उसको अब हमने बंद कर अब हम जो टीचर आया है वो जो विषय पढ़ाने वाला है उस पर सोचना शुरू करेंगे उसके बारे में विचार दोहराएंगे उसके प्रश्न सोचेंगे उसके बारे में विचार करेंगे है ना ये मतलब मुझे तो समझ में कि जब तक शिक्षक नहीं आए हम आपस में बात कर रहे हैं अपनी चीज़ें सोच रहे हैं अपनी चीज़ें कर रहे हैं शिक्षक आए तो खड़े हो गए खड़े हो गए मतलब पुराना काम सारा आपने बन गए उसके बाद वापस बैठे तो इसका मतलब आप जो कुछ भी सोचेंगे वो जो शिक्षक आए हैं उस चर्चा के हिसाब से सोचेंगे ये मतलब ठीक लग रहा है नहीं होने का ये आशा ठीक लग रहा है ये हो सकता है क्या आशा ये हो ये होना उचित लगता है नहीं लगता है ऐसा हो सकता है कह सकते हो नहीं कर सकते इसलिए मेरी क्लास में खड़े होने को भी कंपल्सर कंपल्सर कर रहा हूँ जरूरी नहीं जैसे आपके घर को जाता है तो खड़े तो होते ही नहीं लेकिन जो बहुत क्रोध जाता है <laughs> तो मैं तो नहीं बोला जाओ तो असला हमको स्पष्ट है आपके खड़े होने या बैठने से हमारे सम्मान अपमान का तो उसे बिहार है लेकिन हाँ ये महत्वपूर्ण बात है कि आप एक काम में लगे थे अब आप दूसरे काम के लिए तैयार हो ये बात ये जरूरी पॉइंट है दूसरी बात यह कि अब हम लोग इस सत्र में एक परिचय सत्र रखेंगे इसको रिकॉर्ड भी करेंगे उस पर ना तो परिचय में हम लोग एक एक व्यक्ति को सुनेंगे स्टूडेंट को उनसे ये चार अपेक्षाएं हैं मैंने लिख दिया है पॉलर बिंदु पर आपको अपना परिचय देना होगा जिसमें आप अपना नाम बता दें किस स्थान से आते हैं जैसे कि जैसे कोई स्मॉल से आप आते हैं कहाँ से आते हैं दूसरे बिंदु में आप अपने परिवार का भी परिचय दे सकते हैं कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं है ना तो आप क्या करते हैं इस तरह का परिचय भी दे सकते हैं दो लाइन में और तीसरा अगर आपने अपना लक्ष्य तय किया हुआ है तो लक्ष्य बता सकते हैं चौथा कि ये चौथा बिंदु थोड़ा महत्वपूर्ण है अभी तक जो भी चर्चा हुई दो सत्रों में पिछले दो सत्र लगभग दो या तीन सत्रों में भी चर्चा हुई उसमें से कोई तीन महत्वपूर्ण बात तीन सत्रों में चर्चा हुई इन सत्रों में से तीन महत्वपूर्ण बातें जो आपको महत्वपूर्ण है वो और तो हम लोग उसको एक तरीके से शुरू करेंगे आप लोग चाहे तो इन तीनों चारों बिंदुओं पर कुछ अपने हेल्प के लिए कॉपी के पीछे लिखना हो वह हम ये बात बताएंगे उसको लिख भी सकते हैं 
ताकि आपके लिए बताना आसान हो जाए तो यहाँ पर आएंगे आगे और माइक प्रयोग करके बोलेंगे आगे पीछे आएंगे तो बल्कि मैं किसी एक लोग को आपसे से ही आमंत्रित करूंगा कि वो एक एक लोगों को भूलें कौन करेगा इसका
मम्मी पापा हैं और हर दिन जो सोचा आया
छह लोग बेटे हैं मेरे पिता का नाम श्यामला देखभाल है मेरी माता का नाम पुष्पा देखभाल है मेरी बड़ी बहन का नाम अंजलि देखभाल है मेरी छोटी बहन का नाम अनुष्का देखभाल है मेरी सबसे छोटी बहन का नाम नंदन जी देखभाल है मेरे लक्ष्य है कि मैं पुलिस बनू आज जो भी सभी समझाया सही समाज समाज सुविधाएं उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगा थैंक